হ্যালো फ्रेंड्स কেমন আছেন আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন বন্ধুরা অনেক দিন পর আবার টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আজকে টিউটোরিয়ালটা বলতো আমরা কিভাবে ভিডিও এডিটিং করব আমরা যারা ইউটিউবিং করি ইউটিউবিং করার পেছনে কিন্তু আমাদের অনেক পরিশ্রম হয় অনেক একটা বিষয় নিয়ে আমাদের রিসার্চ করতে হয় তারপরে আমরা একটা ভিডিও মেক করি কিন্তু সেই ভিডিওটা যদি আমাদের এডিটিংটা ভালো না হয় আমাদের যদি প্রেজেন্টেশনটা ভালো না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ভিডিওটা ভিউয়ার্সদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না অর্থাৎ ভিউয়ার্সরা কিন্তু একটু দেখে স্কিপ করে চলে যায় যদি আপনি রেজোলিউশনটা ভালো হয় ভিডিওতে অবশ্যই প্রত্যেকটা ভিডিও আপনাকে এইচডি কোয়ালিটি করতে হবে এইচডি কোয়ালিটি না হলে কিন্তু ভিউয়ার্সরা ভিডিওগুলো দেখতে চায় না সো হাজার আশিতে আপনার অবশ্যই ভিডিওগুলো আপনি রেন্ডার দিবেন অনেকেই প্রশ্ন করে যে আমি ভিডিও এডিটিং কোন সফটওয়্যার দিয়ে করে থাকি আমাকে কমেন্ট করে অনেকেই বলে তবে বন্ধুরা আজকে আমি সেটাই শেয়ার করব আমি যেভাবে ঠিক ভিডিও এডিটিং গুলো করে থাকি আমি ক্যামতাশিয়া 8 9 দুটেই ব্যবহার করি এটাদের সবচেয়ে সহজ এবং ইজি ওয়েতে আমরা এডিট করতে পারি এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে ভিডিও এডিটিং করার জন্য অনেক অনেক সফটওয়্যার আছে ক্যামতাশিয়া স্টুডিও সারাও ফিল্মোরা অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো আফটার ইফেক্ট এসআরও আছে সনি ভেগাস ইত্যাদি ইত্যাদি বাট সবচেয়ে ইজি ওয়েতে যদি আপনি ভিডিও এডিটিং করতে চান এবং জিরো নলেজ হলেই আপনি ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন এর মাধ্যমে যেটা এলো ক্যামতা সেই স্টুডিও এটা আপনি যদি কম্পিউটার মোটামুটি একটু চালাতে পারেন বা একটু এদিক সেদিক মানে কম্পিউটার সম্পর্কে বুঝেন তাহলে অবশ্যই আপনারা ক্যামতা সেই স্টুডিওর মাধ্যমে খুব সহজভাবে ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন বন্ধুরা আমরা চলে এলাম ডেস্কটপে দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ক্যামতাশিয়া নাইন আর এটা হচ্ছে ক্যামতাশিয়া এইট আমি দুটা ফিচার কেন ব্যবহার করছি দুইটা বার্সন আপনি যদি ক্যামতাশিয়া এইট ব্যবহার করেন তাহলে আপনার জন্য ভালো হবে যদি আপনার অপারেটিং সিস্টেমটা উইন্ডোজ সেভেন হয় তাহলে এইটটা ভালো হবে আর যদি আপনি উইন্ডোজ টেন ব্যবহার করেন অথবা উইন্ডোজ এইট ব্যবহার করে থাকেন তাহলে আপনার জন্য ক্যামতাশিয়া নাইনটা বেস্ট হবে তো বন্ধুরা আমি উইন্ডোজ টেন ব্যবহার করি এবং আমি ক্যামতাশিয়া এইট এবং নাইন দুটাই ব্যবহার করি এই জন্য আমার কোনো প্রবলেম হয় না আপনারা যে কোনো একটি ব্যবহার করতে পারেন তবে ক্যামতাশিয়া এইট এবং নাইন দুটি প্রায় সেম কোয়ালিটির বাট ফিচারগুলো একটু আলাদা আলাদা কিন্তু এইট এবং নাইনে একইভাবে কাজ করা যায় কাজ করার সিস্টেমগুলো প্রায় সেম জাস্ট কিছু ফিচার নাইনে বেশি আছে এবং কিছু ফিচার এইটে কম আছে যাই হোক যেহেতু নাইনটা পরের ভার্সন অবশ্যই কিছু ফিচার এখানে বেশি থাকবে এটাই স্বাভাবিক যাই হোক আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা বেসিক জিনিসগুলো শিখব ক্যাম্পাসিয়া স্টুডিওর মাধ্যমে আমরা অনেকগুলো ফিচার পাবো একদিনে সবগুলো ফিচার দেখানো বা বলা সম্ভব নয় টিউটোরিয়ালটা অনেক লং হয়ে যাবে এই আমি জাস্ট আজকে বেসিক জিনিসগুলো দেখাবো এবং আমরা পর্যায়ক্রমে ক্যাম্পাসিয়া সম্পর্কে আমরা আরও অনেকগুলো টিউটোরিয়াল দেবো এবং এ টু জেড আপনাদের কাছে ক্যাম্পাসিয়া স্টুডিও সম্পর্কে তুলে ধরার চেষ্টা করব অ্যাকচুয়ালি অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করে যে আমি কিভাবে ভিডিও এডিটগুলো করে থাকি অ্যাকচুয়ালি আমি সব সময় প্রথম থেকে এই পর্যন্ত ইউটিউবিংয়ের জগৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি ক্যামতাশিয়া এইট এবং নাইনের মধ্যে আছি এইট এবং নাইন এই দুইটি সফটওয়্যার আমি বেশি ব্যবহার করে থাকি বেশি বলতে ভুল হবে আমি এইট এবং নাইন দিয়েই মোটামুটি সমস্ত ভিডিও এডিট করে থাকি এর অনেকগুলো সুবিধা আছে এখানে আপনার যে এটা হলো ক্যামতাশিয়া এইট ক্যামতাশিয়া এইট ফিচারটা এরকম এবং এখানে দেখতে পারছেন ফাইল ফাইল থেকে আপনারা এখান থেকে নিউ প্রজেক্ট নিতে পারবেন এবং এখানে আপনার ওপেন প্রজেক্ট যদি আপনার কোনো প্রজেক্ট করা থাকে আপনারা এই ওপেন প্রজেক্ট থেকে ওপেন করতে পারবেন এবং এখানে সেভ প্রজেক্ট এখানে আপনারা প্রজেক্টটি সেভ করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি ডেস্কটপে অথবা ল্যাপটপে যে কোনো জায়গায় সেভ করে রাখতে পারবেন পরবর্তীতে যখন আপনার দরকার হবে তখন এটা আপর ওপেন করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি একটি প্রজেক্ট এখানে নিয়েছেন সেই প্রজেক্টটা আংশিক কাজ করছেন অথবা শেষ করে কমপ্লিট করতে পারেননি বা র্যান্ডার দিতে পারেননি এ পর্যায়ে আপনার প্রজেক্টটা সেভ করে আপনার কম্পিউটার রাখতে পারেন এবং পরবর্তীতে যখন আপনারা আপনি কাজ করবেন জাস্ট সেখান থেকে করতে পারবেন তা না হলে কিন্তু সেভ না করলে কিন্তু যখন আপনি ডেস্কটপটা বা ল্যাপটপটা অফ করে দেবেন তখন কিন্তু এটা সেভ থাকবে না সো অবশ্যই আপনারা প্রজেক্টগুলো সেভ করে নেবেন এরপর যখনই আবার খুলবেন তখন কাজ করতে পারবেন ইমপুট মিডিয়া নামে একটি অপশন পাচ্ছেন এটা কিন্তু ক্যাম্পাসে এইটের ব্যাপারগুলো আমি বলতেছি ইম্পোর্ট মিডিয়া এখানে জাস্ট ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাকে ডেফল্টভাবে আপনাকে কম্পিউটারে নিয়ে যাবে এবং এখান থেকে আপনারা যে ফাইলটা এখানে আনবেন জাস্ট সেই ফাইলগুলো এখানে দিয়ে দিবেন জাস্ট আমি আপনাদের দেখানোর জন্য যে কোনো একটি ফাইল এখানে নিয়ে আসতেছি জাস্ট এখান থেকে যদি আমরা একটা ফাইল নিয়ে আসি তাহলে এখানে চলে আসবে জাস্ট এটা যদ
দেন দেখতে পাচ্ছেন এটা এখন দেখাচ্ছে এরকম ভাবে এটা চলে আসছে ক্যাম্পাস স্টুডিওর সবচেয়ে আমার কাছে যে ফিচারটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে সেটা হচ্ছে আপনারা এই লাল অপশনে থেকে এটা টানতে পারবেন এবং আপনারা যদি এখান থেকে ডিলিট করে দেন তাহলে এটা এখান থেকে ডিলিট হয়ে যাবে এই এখান থেকে কাট করলেও কাট হয়ে যাবে আর আপনি যদি কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস এক্স চাপেন তাহলে ওই জিনিসটা কাট হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন এটা কাট হয়ে এবং একটা শিলির মতো হয়ে গেছে আর যদি আপনারা এখানে রেখে যদি এটা সিলেক্ট করে যদি আপনারা এই এই বাটনটিতে কাজ করেন দেখেন স্প্লিট এখানে দিলে এটা কিন্তু দুইটি অংশে ভাগ হয়ে যাবে দুইটি অংশ যে ভাগ হয়ে যায় আপনার ইচ্ছা করলে এই অংশটি ডিলিট করে দিতে পারবেন এই অংশটি রাখলেন এর সুবিধা হলো আপনার এটাতে যখন আপনি স্প্লিট করবেন তখন দুইটি ভাগ হয়ে যাবে আর আমরা যদি এটা না করে আমরা যা যদি এই অপশনটিতে যেখানে এখানে লাল অপশন আছে এবং এই দিকে একটা সবুজ অপশন আছে এটাতে আমরা সিলেক্ট করতে পারি আমরা এটা কতটুকু জায়গা আপনার প্রয়োজন নেই সেই জায়গাটা সিলেক্ট করে জাস্ট আপনারা কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস এক্স যদি চাপেন তাহলে আপনার ওই অংশটুক ডিলিট হয়ে যাবে এবং এটা ঠিক থাকবে এভাবে আপনারা এইখানেরকার কাজটি করতে পারবেন এরপরে যদি আপনারা এখানে যদি কোনো জায়গায় যদি আপনারা ট্রানজাকশন দিতে চান তাহলে এখানে অনেকগুলো আছে এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটা দিতে পারেন যেমন আপনারা যদি এইখানে এটা বসে দেন তাহলে কি হবে এখানে যখন এটা অন করবেন তখন কিন্তু আপনারা এখানে ওই ফিচারটা দেখতে পারবেন দেখেন আমি যদি এখান থেকে প্লে করি এটা ফিচারটা চলে আসবে এখানে অনেকগুলো আছে যে কোনো একটা আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে সব ড যদি ডব ডাউন করেন তাহলে এখান থেকে ট্র্যাক করে ধরে ছেড়ে দিলেই হয়ে যাবে আপনি যদি এখান থেকে আর একটা এনে ছেড়ে দেন এবং আপনারা যদি এখান থেকে জাস্ট প্লে করেন তাহলে এই ফিচারটা এখানে চলে আসবে বন্ধুরা আমরা যদি একটি প্রজেক্ট এখানে নিলাম নেওয়ার পরে যদি আমরা এখানে ভয়েস দিই আমাদের অনেক সময় কিন্তু ভয়েস দিতে হয় ভয়েস দেওয়ার জন্য আমরা কি করবো এই মোর অপশনে যাবো মোর অপশনে যাওয়ার পরে এখানে আমরা খুঁজবো ভয়েস নেরেশন নামে কোনো অপশন আছে কিনা এই দেখেন এখানে ভয়েস নেরেশন অপশনটি আছে জাস্ট আমরা ভয়েস নেরেশনে যদি ক্লিক করে দেই তাহলে দেখতে পারেন এই ভয়েস নেরেশনটা এখানে চলে এসেছে এবং এই যে স্টার্ট আমরা জাস্ট স্টার্ট রেকর্ডিংয়ে দিলে আমরা যে বয়সটা দেবো সেই বয়সটা এখানে রেকর্ড হবে এবং এই ভিডিওর সাথে অ্যাড হয়ে যাবে দেখতেই পাচ্ছেন আমি যেখানে স্টার্ট করে দিলাম এবং এখানে দেখতেই পাচ্ছেন লেখা উঠবে এবং এটা কিন্তু এখন আমি যা বলছি সেটা এখানে রেকর্ড হচ্ছে এভাবে অ্যাকচুয়ালি ভয়েস নেরেশনে মানে আমরা যে জায়গায় আমরা বয়সটা দিব সেই জায়গায় বয়সটা এখন সেট হচ্ছে এরপরে যদি আমরা স্টপ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের কাছে সেপ চাইবে আমরা যদি এখানে সেপ দিয়ে দিই একটা যে কোনো একটা জিনিস লিখে একটা সেপ দিয়ে দিলাম সেপ দিয়ে দেওয়ার পরে দেখেন বন্ধুরা এখানে আমি যে কথাগুলো বলছি সেই কথাগুলো এখানে চলে এসেছে এখন যে বিষয়টি হলো এখানে আমি কিচ্ছু বলি নেই এই জায়গাটা আমার দরকার নেই এই জায়গাটা আমি কেটে দিব তাহলে কিভাবে করব এখানে কাঠচটটা রেখে আমরা জাস্ট এখান থেকে এইটুক জায়গা আমরা ব্লক করে দিলাম সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস এক্স যদি আমরা চেপে দেই তাহলে এটা ডিলিট হয়ে যাবে অর্থাৎ কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস এক্স চাপলে ডিলিট হয়ে যাবে এরপর আমরা যদি এইটুক জায়গা ঠিক থাকে এবং যদি আমরা মনে করি যে এই জায়গা থেকে আমরা এইটুক অংশ কেটে নেব তাহলে জাস্ট আমরা এখান থেকে যে জাস্ট আমরা লাল অংশটিকে ধরে সিলেক্ট করব অর্থাৎ জায়গাটা সিলেক্ট করে দেব তারপরে কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস এক্স তাহলে এই জায়গাটা কেটে যাবে আমার যদি মনে করেন এইটুক জায়গা আমাদের দরকার নেই তাহলে এখান থেকে আমরা আবার এইটা সিলেক্ট করে ধরে ছেড়ে দেব এবং আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস এক্স চাপলে এটা জাস্ট চলে যাবে এভাবে আপনারা আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটি আস্তে আস্তে ক্যাপচার করে নেবেন যে অংশটুকু আপনার দরকার নেই অ্যাকচুয়ালি যে অংশটুকু দরকার নেই এটা কাটার জন্য শুধুমাত্র ক্যাম্পাসিয়া এইট বা নাইন যেটাই বলেন আমি বেস্ট বলবো এই একইভাবে যদি আপনারা ক্যাম্পাসিয়া নাইন ব্যবহার করেন আমি নাইনে দেখাচ্ছি নাইনে একই সিস্টেম নাইনের ফিচারটা এরকম এখান থেকে যে প্লাস আইকন এই আইকন থেকে জাস্ট আমরা যদি একটা ইনপুট ফাইল এখান থেকে নেই যে কোনো একটি ফাইল আমরা যদি এখান থেকে ইনপুট করি ধরেন আমি এটা ইনপুট করলাম এটা করার পর যদি একটা ড্রপ ডাউন করে আমরা এখানে এনে ছেড়ে দিই দেখেন বন্ধুরা এটা এখানে চলে আসলো এরপর এখান থেকে যে অংশটুকু আমরা কাটবো এটা কিন্তু নাইন একই সিস্টেম এখানে যেটুকু জায়গা সিলেক্ট করবেন তারপর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস এক্স চাপলে ওই অংশটুকু কেটে যাবে 
আপনি যদি এখান থেকে এই অংশ পুরো বাদ দিতে হয় তাহলে এই যে স্প্লিট আছে এখানে এখান থেকে কাটলে এখান থেকে এটা চলে যাবে ডিলিট দেখতেই পাচ্ছেন অর্থাৎ একদম সহজ 8 এবং 9 এর কাজ প্রায় सेम বাট এখানকার ফিচারগুলো একটু আলাদা এখানে আপনি যদি ওই যে অ্যানিমেশন গুলো দিয়েছেন অ্যানিমেশন বা এটা এখানে ট্রানজাকশন গুলো দিয়েছেন এই ট্রানজাকশন গুলোর ফিচার এরকম এখানে যদি আপনারা কোনো ট্রানজাকশন দিতে চান এই যে এরকম ভাবে আসবে এটাকে ড্রপ ডাউন করে ধরে এখানে ছেড়ে দিলে এটা এখানে সেট হয়ে যাবে দেখেন এই যে এটা সেট হয়ে গেল জাস্ট এখান থেকে নেওয়া যাবে এখানে আরো কিছু ফিচার আছে যেমন যে অ্যানিমেশন আছে অ্যানিমেশনের কাজটাও সুন্দর আপনি যদি ইচ্ছা করেন এই জিনিসটা এই অংশটুকু আপনি একটু হাইলাইট করে বড় করে তুলবেন তাহলে জাস্ট এই যে অ্যানিমেশনে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনারা যেটুকু অংশ দেখাতে চান একটু বড় করে সেই অংশটা দেখালেন তারপরে এখানে দেখতে পারবেন একটা অ্যারো চলে এসেছে এই অ্যারোটা একটু বড় করে দিলেন আপনি সাইজ মতো তারপর এখান থেকে ক্লিক করলে এটা আস্তে করে যে सिंपली বড় হয়ে যাবে এবং এটা শেষ হওয়ার পরে আবার আগের জায়গায় যদি আনতে চান তাহলে জাস্ট এখান থেকে রেখে স্টপ করে দিলেন এখান থেকে আবার যে কর্নার আছে কর্নার থেকে এগুলো ধরে জাস্ট আবার আগের জায়গায় ঠিক করে দিলে এটা আবার আগের মতো করে আবার ঠিক হয়ে যাবে এখন দেখতে পাচ্ছেন বড় বড় থেকে আবার ছোট হয়ে যাবে অর্থাৎ আগের পর্যায়ে চলে গেল অর্থাৎ এখান থেকে যদি আপনি এটা প্লে করেন আপনি এখানে আস্তে আস্তে আপনি যে মেইন ফিচার যেটাকে আপনি ফোকাস করতে চান সেটা আপনার সামনে চলে আসবে এবং এই পয়েন্ট যখন আসবে তখন আস্তে আস্তে আবার আগের জায়গায় ফেরত যাবে মোটামুটি এইভাবে আপনারা এই অ্যানিমেশনের কাজটা করতে পারেন বন্ধুরা এখানে ভয়েস নেরেশনটা দেখেন এটা ভয়েস নেরেশনের ফিচারটা এরকম এখানে জাস্ট ভয়েস নেরেশন এখান থেকে যদি আপনারা কথা বলেন তাহলে যে এখানে রেকর্ড হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এইট এবং নাইন প্রায় সেম বাট কিছু কিছু অংশ আপনার এইটের থেকে নাইন আমার কাছে বেশি ভালো লাগে কিছু কিছু ফিচার নাইনে বেশি আছে বা নাইনে কাজ করতে একটু বেশি ভালো লাগে এইটের থেকে আমার কাছে তো নাইন আর এইট প্রায় সেম আজকে জাস্ট সিম্পল যে বেসিক অল্প কিছু জিনিস দেখিয়ে দিলাম এখানে কিন্তু অনেক কিছু আছে যেগুলো একদিনের বিষয় নয় তারপরে আপনি এখানে যখন সবগুলো কাজ করে ফেলবেন তারপরে আপনারা এটা র্যান্ডার দিতে পারবেন এবং এখানে যদি কিছু লিখতে চান টেক্সট করতে চান তাহলে আপনারা এখানে টেক্সট করতে পারবেন এই জন্য আপনাদের এই বোর্ড থেকে অ্যানিমেশন বোর্ড থেকে আপনি যে টেক্সটের যে লেখার যে প্লেটগুলো এখান থেকে নিয়ে আসতে হবে জাস্ট ড্রাগ ড্রপ করে যদি এখানে ছেড়ে দেন এটাকে আপনি কতটুক পর্যন্ত লেখা রাখবেন সেটা এখান থেকে করতে পারবেন এবং এই যে এখানে আপনি যা লিখবেন সেটাই হয়ে যাবে জাস্ট আমি এখানে ফান টাইম থ্রি সিক্সটি লিখলাম জাস্ট এটাকে যদি আমরা সিলেক্ট করে আমরা এই লেখার সাইজটা বড় করতে পারি এখান থেকে যে কোনো এক সাইটে এটা দিতে পারি এটাকে লেখার সাইজটা ছোটও করতে পারি যে কোনো এক সাইটে যদি দিয়ে দিই এটা এখানেই থাকবে আর আমরা যদি মনে করি এই লেখাটা এখান থেকে আমরা এখানে নিয়ে আসব তাহলে আমাদের এখানে অ্যানিমেশন সেট করতে হবে অ্যানিমেশন সেট করব কীভাবে এই যে অ্যানিমেশন এখানে আমরা ক্লিক করব এখানে ক্লিক করে ধরার পর আমরা যে কর্নার আছে এই কর্নার থেকে একটুকে আপনারা কম বা বেশি করলে এখানে একটা এই যে বাটন চলে আসছে এখন আমি যদি এটাকে নিয়ে আসতে করে এদিকে নিয়ে আসি এটা কিন্তু সেট হয়ে গেছে অ্যানিমেশনটা এখন দেখেন আমি যদি যখনই আমার কাটচটা এখানে রাখব প্লে করব আমার লেখাটা আস্তে করে নিচে চলে আসবে এখন যদি আপনি মনে করেন যে এখানে আবার সিলেক্ট করে ধরলেন স্টপ করে দিলেন এই লেখাটা এখান থেকে এই পাশে নিয়ে আসবেন তাহলে জাস্ট এই লেখাটা যখন এখানে নিয়ে আসতে চান তাহলে জাস্ট আবার অ্যানিমেশনে ক্লিক করবেন অ্যানিমেশনে ক্লিক করার পরে আপনারা এই কর্নার থেকে একটুকে এখান থেকে হালকা একটুকে টাচ করলে এখানে একটি আপনার কারচার চলে আসবে এই যে লাল বাটনের মতো জাস্ট এটা আসার পর এখান থেকে আপনারা জাস্ট মাউস দিয়ে এটাকে টেনে এখানে নিয়ে আসবেন নিয়ে আসার পর জাস্ট এটাকে আর একটু বড় করে দিন তাহলে আস্তে করে চলে আসবে দেখেন এখন এই লেখাটা এখান থেকে এইখানে চলে আসবে আমি স্টপ করে দিলাম এখন যদি আমি এই লেখাটাকে উপরে নিতে চাই তাহলে একই সিস্টেম আবার করব আমরা এই অ্যানিমেশনের অপশনে একটুকে হাত দিব দেওয়ার পরে এখানে আরেকটি কারচর আসবে তারপর আমরা কি করব এটাকে নিয়ে এইখানে চলে যাব তারপর এটাকে একটু টেনে দেব এখন দেখেন বন্ধুরা এই লেখাটা আমাদের কি হয় এখান থেকে আসতে করে নিচে যাবে নিচে আসতেছে এর এরপরে এটা এইদিকে চলে আসবে 
এই পয়েন্টে চলে আসার পর এদিকে চলে আসলো এখন এই পয়েন্টে আসার পর এটা লেখাটা উপরের দিকে চলে গেল জাস্ট এটা আপনি যে কোনো ভাবে যে কোনো জায়গায় এই লেখাগুলো আপনারা সিস্টেম করতে পারবেন এই একই কাজ আপনারা ক্যাম্পাসিয়া এইটেও করতে পারবেন এইটেও ওই সিস্টেমটা একই এখান থেকে আপনাদের জাস্ট যে কোনো একটা লেয়ার থেকে এখান থেকে আপনাদের এই বক্স নিতে হবে এটার মধ্যে যেহেতু এটা ওয়াটারমার্ক আসছে এটা এরকম আমরা জাস্ট এটা নেব না এটা আমরা ডিলিট করে দিলাম এখান থেকে আমরা ব্ল্যাঙ্ক টেক্সট নেব এই টেক্সটটা নিয়ে নেওয়ার পর এখানে যদি আমরা ফান টাইম লিখি এটার সিস্টেমটা হচ্ছে আপনার এখান থেকে আপনার ফন্টটা বড় করতে হবে আমি ফন্টটা জাস্ট বাহাত্তর করে দিলাম বড় করে দিলাম আপনার ফন্টের কালারটা এখান থেকে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন যে কোনো কালার এখান থেকে দিতে পারবেন এই ফিচারটা এরকম এখন যদি আমরা এই লেখাটাকে এই দিকে নিতে চাই বা যে কোনো দিকে মুভ করতে চাই তাহলে আমাদের কিভাবে করতে হবে আমরা যদি এখানে এই লেখাটাকে যদি আমরা রোটেট করতে চাই তাহলে আমাদের জাস্ট এখানে যেতে হবে আমাদের এই মোর অপশনে মোর অপশন থেকে আমাদের যেতে হবে আমাদের এই ভিজুয়াল প্রপার্টিক্স আমরা ভিজুয়াল প্রপার্টিক্সে চলে যাব ভিজুয়াল প্রপার্টিক্সে যাওয়ার পর আমরা এই যে অ্যানোটেশন এই অপশনটি পাব এই অপশনটি কিন্তু আমাদের ক্যাম্পাসিয়া নাইনের মধ্যে কিন্তু এনোটেশনটা এইখানে ফিচারে দেওয়া দিয়ে দেওয়া আর আমরা এইটে কিন্তু আমাদের এনোটেশনটা আমাদের এখান থেকে নিয়ে আসতে হবে আমাদের কোথায় যেতে হবে প্রথমে যেতে হবে আমাদের প্রথমে ভিজুয়াল প্রপার্টিক্স যেতে হবে এই প্রপার্টিক্সে যাওয়ার পর দিন আপনারা এই অপশনটা পাবো এনোটেশনটা পাবো আর আমরা যখন ক্যাম্পাসে এইটে কাজ করব তখন আমাদের এই মূর অপশন থেকে আমাদের এই যে ভিজুয়াল প্রপার্টিক্স যেতে হবে ভিজুয়াল প্রপার্টিক্সে যাওয়ার পরে আমরা অ্যাড এনোটেশন অপশনটি পাবো ওকে ফ্রেন্ডস এখান থেকে জাস্ট আমরা যদি এখানে এই লেখাটা এদিকে আনতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে অ্যাড এনোটেশন এই অপশনটি আগে এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর এখানে একটা ক্লিক করব দেখেন এখানে একটা এনোটেশন চলে আসছে দেন আমরা কি করব এটাকে টেনে এখানে নিয়ে যাব ওকে এখন দেখেন আমরা যদি এখান থেকে এটাকে ক্লিক করি তাহলে লেখাটা ওইখানে চলে যাবে আমি আবার দেখাচ্ছি লেখাটি এখানে চলে যাচ্ছে এটা রেন্ডার দেওয়ার পরে জিনিসটা স্মুথলি যাবে আমি একটু বড় করে দেখাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি একই সাথে অনেকগুলো সফটওয়্যার রানিং অবস্থায় আছে যার কারণে এটা ওইভাবে কাজ করতেছে না এটা রেন্ডার দেওয়ার পরে কিন্তু স্মুথলি যাবে এখন যাচ্ছে কিন্তু ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে মনে হচ্ছে যখন আমি রেন্ডার দেবো তখন এটা স্মুথলি যাবে এখন মনে করেন এটা এখান থেকে এই পর্যন্ত আর চলে আসলো লেখাটা এখানে দেখেন এখানে ছিল এখন এটা এখানে চলে আসলো এখান থেকে যদি এখন লেখাটা উপরে নিতে চাই তাহলে আমাদের এই একই সিস্টেম অবলম্বন করতে হবে আমাদের জাস্ট এটাকে লম্বা করে দিলাম এখান থেকে এখান থেকে আবার আমাদের অ্যাড এনেটেশনে যেতে হবে অ্যাড এনেশনে যাওয়ার পরে যে একটা আমাদের কার্ডসর এখানে চলে আসলো আর এখান থেকে আমাদের মাউসদের ধরে এটাকে জাস্ট আমরা এখানে নিয়ে গেলাম এখানে নিয়ে যাওয়ার পর এটাকে আমরা একটু বড় করে দিলাম তাহলে এখন দেখতে পারবেন এটা এখান থেকে প্লে করলে আস্তে আস্তে উপরের দিকে চলে যাচ্ছে যখন এই কাজগুলো অ্যাকচুয়ালি বেসিক কাজ বেসিক কাজগুলো নাইন এবং এইটের প্রায় সেম সেম কিন্তু নাইনে কাজটা করা একদম সহজ এইটের থেকে আমার কাছে মনে হয় এইট একটুকে ঘুরে ফিরে কাজগুলো করতে হয় আর নাইনে তো ফিচারগুলো এখানেই থাকে এখান থেকেই করতে পারবেন আর ইচ্ছা করলে এই লেখাটাকে আপনাকে আপ ডাউন করাইতে পারবেন এখান থেকে যে যে মনে করেন এখান থেকে যে কোনো একটা ফিচার যদি আপনি এখান ড্রক ডাউন করে এখানে ছেড়ে দেন তাহলে কিন্তু ওই লেখাটা একটু বাফারিং করবে দেখেন এই লেখাটা বাফারিং হলো লেখাটা আসতেছে আর একটু একটু বাফারিং হচ্ছে আমি কালারটা লেখার কালারটা চেঞ্জ করে দিই চেঞ্জ করে দিলে হয়তো বা দেখতে একটু ভালো লাগবে আমরা এখান থেকে জাস্ট কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম কালারটা আমি একদম রেড রাখব রেড হয়েছে এখন যেখানে জিনিসটা কীরকম হয় লেখাটা এদিকে আসছে একই সিস্টেম এখন এখানে চলে আসবে মানে লেখাটা জাস্ট একটু বাফারিং হচ্ছে এটা আর এখানে যে লেখাটা দেখছেন এখানে কিন্তু এটা এইভাবে আসছে কাজগুলো প্রায় সিমিলার বাট 
একটু টেকনিক করে কাজ করে করলেই হবে তবে আমার কাছে নাইনটাই বেশি ভালো লাগে নাইন দিয়ে আমি বেশি সময় কাজ করে থাকি আজকে আমরা জাস্ট এটুকুই শিখলাম আমরা পরবর্তী পর্বে এই ক্যাম্পাসের সম্পর্কে আস্তে আস্তে আমরা প্রত্যেকটা বিষয়ে আমরা শিখব তো বন্ধুরা যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন এতে করে কি হবে আমরা ক্যাম্পাসের সম্পর্কে যত ভিডিও আপলোড করব সবগুলোর আপডেট আপনারা খুব সহজেই পেয়ে যাবেন যদি মনে করেন ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং নতুন কিছু শিখেছেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আজ এ পর্যন্তই আবার দেখা হবে নতুন কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকেন সুন্দর থাকেন সুস্থ থাকেন এই শুভকামনায় আল্লাহ হাফেজ